हाय ऑल दिस इज अंजली एंड इस वीडियो में फ्लो कंट्रोल सो फ्लो कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हो फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि किस तरह से आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी मतलब किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी तो फ्लो का मतलब है कि किस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं पहला फ्लो जो हमारे पास है वो है सीक्वेंशल मतलब आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो एक सीक्वेंस में एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती जाएंगी एंड हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सो दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंशल जो सेकेंड है वो आपका कंट्रोल होता है सिलेक्शन सिलेक्शन का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं लेकिन आपको वो एक्सक्यूज में सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करनी है आपको कंडीशन चेक करनी है बेस्ड ऑन द कंडीशन ये डिसाइड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए और कौन सी नहीं सो वी हैव सीक्वेंशल वी हैव सिलेक्शन एंड जो थर्ड फ्लो कंट्रोल होता है उसे हम कहते हैं इटरेशन इटरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेपिटेशन और जो सिलेक्शन है उसे हम डिसीजन कंट्रोल या फिर कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं सो वी हैव सीक्वेंशल स्टेटमेंट्स वी हैव सिलेक्शन वी हैव इटरेशन सो सीक्वेंशल में एक के बाद एक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं सिलेक्शन में कंडीशन चेक होती है ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा फॉल्स है तो कुछ और एग्जीक्यूट होगा और इटरेशन का मतलब है कि सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आप बार बार एग्जीक्यूट करते जाते हो सो वी एग्जीक्यूट द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन दैट्स कॉल्ड इटरेशन और रेपिटेशन सो ये तीन तरह के प्रोग्राम्स आप करोगे जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो जैसे हम सी कर रहे हैं तो अभी तक हमने सिर्फ सीक्वेंशल प्रोग्राम्स बनाए हैं जहाँ पे हमने स्टेटमेंट्स लिख दी और एक के बाद एक सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई फिर चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे या आप टोटल एंड एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट कैलकुलेट कर रहे हो या कुछ भी और जहाँ पे बिल हमने निकाला तो वो सब में क्या है कि हम इनपुट लेते हैं फॉर्मूलाज लिखते हैं प्रोसेसिंग के लिए और आउटपुट शो कर देते हैं कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही है कोई काम रिपीट नहीं हो रहा है सो so, उसे कहते हैं सीक्वेंशल जब कंडीशन आ जाएंगी उसे कहेंगे सिलेक्शन और जब आप सेम कोड को बार बार रिपीट करोगे दैट वुड बी इटरेशन अभी बिफोर वी एक्चुअली गो टू सी लैंग्वेज फॉर लर्निंग ऑल दीज फ्लो कंट्रोल्स हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो है फ्लो चार्ट जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हो तो प्रोग्राम बनाना तो आपको आता ही है उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या होता है जो मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बताया था एल्गोरिथम क्या होता है जब हम एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बताते हैं कि क्या स्टेप्स होने चाहिए टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट होता है सेम चीज़ के लिए बट ये एक पिक्टोरियल रिप्रजेंटेशन होती है तो एल्गोरिदम में हम इंग्लिश में या नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होंगे और फ्लो चार्ट को हम कहते हैं दैट इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सो इट्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट्स कॉल्ड फ्लो चार्ट ठीक है अब ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कैसे क्या सिंबल्स आप इसमें यूज करोगे तो काम वही है हमें ऑर्डर बताना है पर उसके सिंबल्स की हेल्प से बताते हैं आई एम नॉट टू गुड इन ड्राइंग बट स्टिल ये एक ओवल शेप है ओवल शेप हम यूज करते हैं टू मार्क स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द प्रॉब्लम ठीक है उसके बाद आपके पास ये आता है रेक्टेंगल रेक्टेंगल इज यूज टू डू सम प्रोसेसिंग कुछ कैलकुलेशन करनी है वेरिएबल में कुछ स्टोर करना है उसके लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं उसके बाद है आपके पास ये जहाँ पे ये लाइंस थोड़ी सी साइड पे टिल्ट हो गई हैं दिस इज पैरलेलोग्राम पैरलेलोग्राम का काम है इनपुट आउटपुट लेना सो इनपुट आउटपुट मतलब जैसे आप कुछ रीड कर रहे हो या आप कुछ प्रिंट कर रहे हो तो उस स्टेटमेंट को आप पैरलेलोग्राम में लिखोगे उसके अलावा वी हैव दिस डायमंड शेप साइन जिसे हम रोम्बस भी कहते हैं सो so, इसका पर्पस होता है कंडीशन चेक करना आप इसकी हेल्प से कंडीशन चेक कर सकते हो कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है एंड देन ऑब्वियसली एरोज हैं टू शो द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड वी हैव सर्कल सर्कल का काम है कनेक्टर कनेक्टर मतलब अगर आपका एक पेज पर फ्लो चार्ट पूरा नहीं आ पा रहा है तो हम उसे दूसरे पेज पर कनेक्ट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ अ कनेक्टर लेट से मुझे एक सिंपल फ्लो चार्ट बनाना है फॉर सिंपल इंटरेस्ट सो पहले मैं ओवल बनाऊंगी मैंने लिखा स्टार्ट सेकेंड स्टेप हमारा एल्गोरिदम में भी क्या था 
रीड करनी थी वैल्यूज तो मैंने यहाँ पे लिखा रीड पी आर टी मतलब प्रिंसिपल रेट एंड टाइम को रीड कर लो उसके बाद लिखा सेट एस आई इज इक्वल टू पी इन टू आर इन टू टी अपॉन हंड्रेड सो दैट मीन्स आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया विच इज प्रिंसिपल इन टू रेट इन टू टाइम अपॉन हंड्रेड एंड उसके बाद प्रिंट करा दिया सिंपल इंटरेस्ट को इन अ पैरलेलोग्राम एंड देन वी हैव स्टॉप सो आप देख रहे हो ओवल था स्टार्ट के लिए पैरलेलोग्राम है इनपुट के लिए ये प्रोसेसिंग हो गई सो so ये हो गया इनपुट पैरलेलोग्राम है आउटपुट के लिए पैरलेलोग्राम है प्रोसेसिंग के लिए आपका रेक्टांगल है सो दैट्स हाउ यू कैन मेक फ्लो चार्ट फॉर एनी थिंग एनी थिंग जो भी हमने सिक्वेंशियल प्रोग्राम्स बनाए हैं अगर मुझे कंडीशन पे बेस्ड बनाना है तो मैंने स्टार्ट किया मुझे बताना है एक स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है एज पर हिज मार्क्स तो ये पैरलेलोग्राम बनाया और यहाँ पर लिखा रीड मार्क्स उसके बाद में ये रॉम्बस बनाऊँगी और यहाँ पर चेक करूँगी इज मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू फोर्टी अब इसमें से दो लाइन्स आप लोगे एक ट्रू के लिए और एक फॉल्स के लिए मतलब अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है तो मुझे क्या करना है प्रिंट करना है पास सो so, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टूडेंट पास हो गया और अगर फॉल्स है तो स्टूडेंट फेल हो गया एंड इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगा सो so, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करेंगे पास फॉल्स है तो फेल सो so, इस तरह से आप कंडीशन चेक करते हो फ्लो चार्ट में सो बिफोर एक्चुअली राइटिंग अ प्रोग्राम इन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम ये देखते हैं कि उसका लॉजिक क्या होगा और उस लॉजिक को जब नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं तो वो एल्गरदम हो जाता है और जब ऐसे पिक्टोरियल रिप्रजेंटेशन में शो करते हैं तो वो फ्लो चार्ट हो जाता है अब यहाँ पर देखो मैंने ये एक फ्लो चार्ट बनाया मैंने यहाँ पर लिखा स्टार्ट यहाँ पर एक बॉक्स लिया सेट एन इज इक्वल टू वन फिर एक पैरलेलोग्राम है मेरे पास जहाँ पे मैंने एन को प्रिंट करा दिया फिर यहाँ लिखा सेट एन इज इक्वल टू एन प्लस वन और उसके बाद चेक किया इज एन लेस देन इक्वल टू फाइव इफ इट इज़ ट्रू आई एम गोइंग अप हेयर इफ इट इज़ फॉल्स मैंने स्टॉप करा दिया अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसमें क्या होगा एन पहले वन हो गया ठीक है प्रिंट एन मतलब वन प्रिंट हो गया एन इज इक्वल टू एन प्लस वन से एन की वैल्यू टू हो जाएगी वो चेक करेगा इज एन लेस देन इक्वल टू फाइव येस टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव तो फिर वो यहाँ से ऊपर आएगा इधर और इधर आके फिर ऐसे नीचे जब जाएगा तो प्रिंट एन मतलब अब टू प्रिंट होगा एन कितना हो गया थ्री थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव ट्रू है फिर ऊपर आए फिर प्रिंट हुआ एन थ्री प्रिंट हो गया अब एन हो गया फोर फोर लेस देन इक्वल टू फाइव ट्रू है फिर से ऊपर गए फिर ऊपर आए फोर प्रिंट हो गया अब एन हो गया फाइव फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव भी ट्रू है क्योंकि फाइव फाइव के इक्वल होता है फिर ऊपर आया फाइव प्रिंट किया सिक्स हो गया सिक्स पे कंडीशन हो गई फॉल्स फॉल्स हो गई तो स्टॉप सो so, इसने क्या प्रिंट किया वन टू थ्री फोर फाइव तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं रेपिटेशन दैट इज इटरेशन सो जब भी रेपिटेशन होगी फ्लो चार्ट में हमेशा आपकी एक लाइन नीचे से ऐसे ऊपर जा रही होगी टू शो कि इतना पार्ट जो है वो रिपीट होने वाला है सो दैट इज हाउ वी कैन शो रेपिटेशन इन फ्लो चार्ट सो ये तो फ्लो चार्ट हो गए जो आप सीक्वेंस सिलेक्शन और इटरेशन के लिए बना सकते हो तो बिफोर एक्चुअली मेकिंग एनी प्रोग्राम आप उसका एल्गोरिदम लिख सकते हो एल्गोरिदम इज नॉर्मल स्टेप्स एंड फ्लो चार्ट बना सकते हो विच इज़ द पिक्टोरियल रिप्रजेंटेशन एक और चीज़ होती है जैसे हम कहते हैं सूडो कोड दिस इज ऑल्सो लाइक प्रोग्राम कोड बट वो किसी लैंग्वेज के स्पेसिफिक नहीं होता है एंड सूडो कोड ऑप्शनल है अगर आपने एल्गरिदम या सूडो कोड में से कोई एक चीज़ हम लिख सकते हैं एंड देन फ्लो चार्ट एंड इवेंचुअली यू डिसाइड कि आपको किस लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना है सी में सी प्लस प्लस में जावा में किस में एंड देन यू डिसाइड द लैंग्वेज एंड मेक द प्रोग्राम सो ये तरीका होता है प्रोग्रामिंग का एक्चुअली होता ही है अगर टू बी ऑनेस्ट जब हमें प्रोग्राम दिया जाता है तो हम ना तो एल्गोरिदम लिखते हैं ना फ्लो चार्ट बनाते हैं वी डायरेक्टली राइट द प्रोग्राम बट आपके दिमाग में ज़रूर क्लियर होना चाहिए एल्गोरिदम क्या है इवन अगर आप उसे पेपर पे नहीं भी लिखते हो क्योंकि अगर आपके दिमाग में लॉजिक नहीं है और आप सीधे प्रोग्राम टाइप करने बैठ जाओगे तो प्रोग्राम नहीं बनेगा सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द बेसिक स्टेप्स कि हम करना क्या चाहते हैं और कैसे हम कंप्यूटर से उसे करवा सकते हैं बिकॉज कंप्यूटर वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शंस आप जो कमांड्स दोगे 
वो सिर्फ उन्हीं को एग्जीक्यूट करेगा नथिंग मोर नथिंग लेस सो आप किस ऑर्डर में कमांड्स दे रहे हो क्या कमांड्स दे रहे हो अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलेगा सो दैट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ थिंकिंग ऑफ द लॉजिक्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स आई होप यू अंडरस्टूड फ्लो चैट क्या होते हैं और वो कैसे लॉजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं इन केस ऑफ एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस और एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फर्गेट टू लाइक द वीडियो शेयर द